。我国人民决心在本世纪内把我国建设成为社会主义现代化强国，我们首先要靠自己的努力，同时我们要学习外国的一切先进经验。改革开放胆子要大一些，没有点冒的精神，没有一股气、一股劲儿，就干不出新的事业。不冒风险。干什么事情都有百分之百的把握，谁敢说这样的话？基本实现全面国产化吧！只要能为中华人民尽先进的技术，不拘形式，大胆尝试。我们希望能得到更多的政策支持，走上健康、繁荣、快车的轨道。货品的多样性啊，一定要考虑的周到，别让市民感觉只有想不到，没有买不到。合作形式上还可以更加灵活。Here's everything you need to know about Dohai Chemical Industry in China. 我们正在执行一项历史性的使命，把社会主义现代化建设放在一切工作的首位。村经理，出什么事了？没有啊，真没事儿，我就是想你了，过来看看你，我还非得有事才来啊。你刚才说外边怎么了？啊，中富、郑明、四宝、老五。村里面有头有脸的人可都来了，争着抢着要来见你。石根呢？他没来啊。啊，他石根没来，石根有反骨，石根想烦你。老板，我跟你好好说说小雷家的事儿吧。南浔讲话以后，政策真的是好了，乡里县里对小雷家也放宽了。你刚出事的时候，上面看得紧，什么都不让干。咱们村里面那几个厂子拖累够呛，我趁着放宽，带着建材厂一百多个工人，加班加点的干。我把咱们库存卖出去了一部分，我拿着钱给村里人补了一些医疗的钱。红梅，你干得好。当初我们开砖窑、办工厂，就是为了带着小雷家的人过上好日子。出了事之后，我就一直在琢磨，我犯了那么大的错误。上边只是轻打轻放，就给判了两年。除了宋月辉，帮我到处跑。关键是我这心里边一直装着小雷家的人，虽然我犯了错，但良心不亏。你说的一点没有错，小雷家的人也念着你的好。发钱的时候，所有人都说你好，现在都盼着你回去管事儿，那场面你别提了。我呢也是想月月按时按点给乡亲们发钱，劳保、医疗一样不落。可是我遇到了困难。建材厂这块儿，门槛本来就不高，这几年外边的小厂子满天飞，销售压力特别大。你要想搞好，管事儿的人就得有权。石根，攥着咱们几个厂子的硬把子，发奖金、扣工资这么点小事都得通过他，那下面的人不服我呀。
？你是想搞承包？我就想，管事儿的人多有点权，财务让我说了算，这不承包也行。那不还是搞承包吗？这事儿之前在村委会我们讨论过，不行。那之前你在外面，上面有你顶着。你路子野，面子广，我们小雷家就是靠着贷款，那也过得舒舒服服。可是现在呢，你在里面，你不知道我们在外面的苦，银行利息、工人工资，它像大山一样压得我们喘不过来气儿。经营上我可以另外帮你想办法，实在不行就把工程队再搞起来，材料就用我们自己厂子的。你说的这个事儿，绝对不行。东宝，你在里面说话是轻松啊，建筑队拉起来，到哪儿去接项目？县里面关系全断了，市里面把小雷家当做反面典型，谁都不敢沾我们。办法总归能想得出来的，这个口子我不能为你开。如果承包给你了，别人就有样学样。我现在在里边，我这双手够不着村里边，到最后只能让集体吃亏，让小雷家的乡亲们吃亏。不承包，最后的才是小雷家吃亏。师哥那小子，整天巴结上边，他跟新来的什么楚乡长穿联当裤，村里面所有的钱他都往上交。小雷家现在穷的都尿血了。就算我承包给你，你除了能给村子里交上承包费以外，你还能交上什么？到了了，还是肥了你史宏伟一个人。大家为小雷家拼死拼活十几年，不应该得点好处吗？东宝，以前你让我吃亏，我吃了。我现在眼看着以前求我们要货的那些人都发了，我有一句怨言吗？我没有。都这个时候了，你还拦着我不让我赚点小钱吗？没拦着你赚小钱，但是你不能挖小雷家的墙角。小雷家的墙角，你都考虑小雷家？大半年过去了，除了我。小丽呀，谁来看过你啊？少的！你这话什么意思啊？意思都在花里边 CP 吗？时间差不多了，该走了，走吧。站那儿。走。小雷家到底怎么了？小雷家挺好的，不都跟你说了好多遍了吗？嫂子，你瞒不住，他是小雷家土生土长的人。小雷家，人情比纸薄。当初，小雷家的人怎么对的老书记，他都看在眼里。小雷家的人骂我了，把你娘赶出村子了，就差泡你家做饭了。东宝，你现在还惦记村里人，你应该惦记惦记你自己，你得让我承包啊！我承包，我才能有力气，我帮你啊！行了，别说了，出去，出去！说那都是没影子的事儿。没事。没事。你别把这些话放在心上。妈挺好的，现在在我店里面住着呢，身子也挺好的，一点毛病都没有。辛苦了，你。店里去，我守着你，咱们一家人好好的过日子。身为他这个混蛋，我
我不会放过他的，看我怎么收拾你。有些事儿啊，可能是我错了，在里边，我得好好想想。改造嘛，是得好好改造爸，你这个切牛排的技术倒是越来越熟练了。你爸爸最近总接触外商，练出来了。胃是中国胃，牛排吃多了总不消化了。那干嘛选择这种地方？我觉得西餐也就环境好一点，别的也没啥意思。嗯，那不是怪你不早说，你妈妈还以为你带美国同事来呢。就是呀、啊，早知道是你自己，我们去吃本帮才好吧。哎，文队啊，这个月考察的情况怎么样？有没有看上企业？啊？给爸爸说，我就给他们打个招呼。爸，你又来了。那我不是想多创造点机会，多跟我女儿见见面吗？我知道你们是心疼我，我这一个月啊，日程表安排的太紧，都没顾上陪你。所以呢，要把这个当做是。这是什么呀？嗯，办公楼开发指导手册，这是你从哪儿找来的？从我在华尔街前同事那儿要的，英文版有好几百页，但是我时间有限，而且好多词儿不知道怎么用中文说，我就翻译了一些要点，你可以复印一份给梁大他们。好啊。就你那嘴上看不上梁大，这心里啊还挺记挂堂哥的。谁记挂他们啦？我是给爸爸找的。那你能不能再帮爸爸个忙？明天你休息，再去爷爷家吃个饭。你那天说的问题，我已经转达给梁大跟萧然了，他们一直想找你当面请教。请教别人还要中间人来转达，哪有这个道理？有问题让他们自己给我打电话。你这副样子，梁大敢打电话才怪。那我不管啊，明天我要去东海。他们要是不着急的话，等我回来再说吧。明天就去东海，不是后天去吗？就是啊。我明天要提前一天过去，我要杀宋老师一个措手不及。那你这是搞突然袭击啊？你们那么大一帮人，搞外事接待的同志，可不得忙死啊？哎，不对呀。我们今天下午在宾馆前台遇到你同事的时候，他们还在商量明天去外滩参观的事情呢。我是一个人先过去，其他人按照原计划行动。你一个人过去啊？东海那么远，你又对国内的情况不熟悉，出了事情怎么办？啊，不行的，不行的啊！就是啊，你单独行动，你同事知道吗？他们同意你自己去啊。我才是领导，做什么不需要他们同意。再说了，我要杀宋老师一个措手不及，带上其他人也不太方便。这不是您教我的吗？出其不意，攻其不备，这是《孙子兵法》说的。你们可千万不能告诉宋老师，啊，这个是我考察投资的重要步骤。
绝对要保密。那好，来，我们祝我们墩墩啊，这次考察成功啊！来，天儿，必须成功。资深，宋老师，我记得没错的话，咱们得有十二年没见面了吧？你不是应该明天下午才到吗？而且怎么就你一个人过来了？我就是想给你一个惊喜。我们这么多年没见面，我可不想在一个欢迎什么外资考察团的正式场合和你相见，那多没意思。能近距离的观察你工作，也能够更好的了解你和你的工厂。那好。我就先带你参观一下我们的工厂吧。好啊老师，嗯，我想上去看看。你穿成这样不能进入作业区。那我借你的工作服务就行。没事儿，我在美国一个人开着租来的旧汽车，还能横穿沙漠呢，无法走It's magnificent. 我就猜到这里可以看到东海的全貌。还有二十七秒。二十七秒之后，才是东海最美的时刻。天哪！太美了吧，宋老师。So proud of you. Yeah, me too. <笑>我这次回国遇见了很多熟人，在我的记忆里面，他们都是特别了不起的人。可是交流下来，没有一个不让我失望的。不过还好有宋老师，保全了我对祖国青年才俊的美好记忆。<笑>谢谢你把我归为青年才俊当中啊。不过宋老师。你看上去的确要比实际年龄老一些，我堂哥梁凡比你还大一岁，显得比你年轻多了。好吧，你现在可以告诉我你的真正意图了吧？你是想知道我为什么提前一天来到东海，而且还是孤苦伶仃的一个人？孤苦伶仃？怎么了？我又用错成语了。就是形容，嗯，没有同伴的一个人。那应该叫孤家寡人或者单枪匹马吧？哦，对对对对，就是他们。寡人的同伴，明天下午一点会准时到东海，考察一洽谈的一切程序都会按照我们事先约定的计划进行，请宋老师放心。嗯，我肯定放心
，但是你还是没有告诉我你提前到东海的原因。死神，你是不是在这次的考察当中遇到了什么难题？没有啊，你干嘛这么笨？宋老师，有一个情况我必须要向你说明：考察团来中国工作已经一个多月了，但是呢，得到的考察成果并不是很理想。我的美国同事们也有了厌烦的情绪，虽然我也做了很多的努力，但效果并不好。希望你们能有一个心理准备。不管怎么说，谢谢你，梁思辰。我也要谢谢你，宋老师。如果没有你的话，我也不会认识吉恩，也不会有现在这个工作机会。我知道你们东海二期计划已经筹备了很久，并且受到相关部委领导的高度重视。但是你最近在寻找外资的过程并不是特别的顺利。那你的计划是什么？我希望你清楚，东海将要面临的，会是美国洛达那些严格复杂到变态的考察程序。你们必须尽可能的提供我们所需要的资料，才能以最快的速度实现合作的初步意向。我想这个应该也是你的诉求吧。宋厂长，我是梁思深的父亲，梁道林啊。梁行长啊，哎，你好，你好。你好，宋厂长，冒昧的给你打电话，不好意思啊。啊，没事。呃，思深呢，下午已经到东海了，我们也见过面了，刚刚一起吃了晚饭，安排他住在了南都宾馆，您放心。这孩子本来要和他团队一起过去，结果非要提前一天自己走，你看看。没关系。宋厂长，四神刚上大学那会儿，在美国遇到了困难，多亏是你的帮忙啊！容我托大，叫你一声小宋，这份情谊我们全家都记在心里。梁行长，您千万别这么说，那真的是举手之劳。小宋啊，四神这孩子离家的时候还小，我跟他妈妈其实也并不非常了解他的性格。是第一次带队当领导，在管理方面他还很年轻。如果在接触的过程当中发现他有什么不足之处，还希望你多给他一些教育跟帮助。梁行长，您放心，这几天的考察我一定会尽全力配合四身作为考察团领导的工作。好，那感谢的话就不多说了，提前预祝东海合资成功。感谢梁行长。好，那私慎的事儿就拜托你了。您客气，梁行长，那先这样。好，再见。再见。Yeah, hey, boss, what's up? I heard you went to Don't High Alone yesterday. Well, you're well informed. I remembered the manager of Dunhai Chemical was a friend of yours. It was one of the first companies that you recommended to me. Yes, and I wasn't going to hide this from you. I hate talking to my staff like this, but I just need to remind you that as senior employee of Loda, our interests come first. So are you warning me not to betray Loda? Look, I trust you. Just some of the others might misunderstand you going there alone. Is that what Robert told you? He doesn't know China at all. Mr. Song is indeed a no friend of mine. But I caught him off guard to see the true face of Donghai Chemical. I didn't do this for Mr. Song. I did this for Loda. Look, nobody is going behind your back. I just wanted to let you know that if the investment market gets unstable in China, we can always back out. Jim, 
I know you're not satisfied with our investigation this month. So am I. But this doesn't mean we shouldn't invest in China. The ones we have investigated, they're probably not that bad. It's just the finance and the management system are different from ours. And they haven't adopted the international accounting system. I just want to say, I know China has many, many problems. But it also has huge potential. Leanne, don't push yourself too hard, all right? If you don't reach your investment targets, it's all right. You can, you can have your old job back. You mean being a worker, being in the cubicle and investment department? Then why did I leave Wall Street? Relax, Leanne. We're just talking about a job here. All right. Just give me a few more days, and I give the most authentic data of Donghai Chemical. If you still want to give up, I do as you say. All right. I'll speak to you later. Good luck. Bye. Welcome to Donghai Chemical. This is Mr. Song, the vice director. This is Robert, our legal the best lawyer I've ever seen. Nice to meet you. This is Howard, our engineer. The technical problems are all his fault. Welcome. Thank you. That's the plan we agreed on. Let's start the work. Please. Coffee, you can bring it. You can bring it. There are bags. Old Wei Hu Li Zhuang, I like to eat that. Okay. Old Wei Hu Li Zhuang, I don't know. Remember? Remember. Tomorrow, I'll meet three of them. Howard will go to the car and take the equipment to the car. Harry and me need to check the Dong Hai in the last two years' report. Robert and his manager need to check the Dong Hai in the past year. All of the employees and sales agreements. Please turn these requests over to Song Chang Chang. If these documents are not able to be given to you, it will affect our next job. Be careful. Song Chang Chang has already been given to you. These documents can be given to you. Thank you.
小杨，他坐着还没下班呢。他也没有啊？心情怎么样？有什么事了？有个单据忘了给宋厂签字了。东海的规矩你又不是不知道，重要报表文件必须每天四点钟就送过来。老外来交了好几天了，我禁锢着伺候他们了。哎。进，宋总，我向你检讨，今天的事儿真的是太多了。一分厂那调出来了一整年的物料运输单，还要查出口产品报关单什么的，我只顾着配合他们了。主要运货单啊。下次注意啊！以后这种重要单据，下午四点之前送来给我。我一定注意。哎，马厂，张厂，今天没挨骂。去吧。哎，马厂走了。秦静，小宗啊。哎，马场啊，忙着呢。啊，看文件，啊、来，请坐。好。嚯，这一屋子！哎，我刚才在这个楼道里看到了那个码头的小张，看他那样子，今天没挨你训啊。马<笑>场来找我是要谈罗达考察团的事吧？让你说着了。哎，你看这个罗达啊。到底是国际化工业的巨头啊，谈判代表团的气势很大嘛。我听说光要看的账本就堆了一屋子呀。刚才这老刘啊还跟我抱怨呢，说光要配合他们啊就要把他累瘫了，还说你那个学生查账查的这个细呀。老刘一个劲儿的喊啊，要歇病假呢。老刘没事儿，下午的时候我们聊过，他可以坚持。小宋啊，你说这个洛达查账查的这么个细，有这个必要吗？跨国公司注资合资，基本上都要对合资对象进行全方位的评估。他们这么做啊，无非就是在衡量东海的投资价值。周四来电话了，祝贺咱们找到了合适的合资对象。这的确要感谢周四对咱们东海的大力支持啊。小宋啊，我问了一下周四，日本那边我们怎么处理？周四的意见是按照正常的进度推进。如果你没有其他的意见，我就让老韩那边先跟他们接触下去。跟日方已经接触了一年多了，双方谈判也启动的更早。洛达的设备、技术水平是高，但提出的条件。恐怕也会更加苛刻。我的意思是，两边同时推进，哪边进展的好，咱们就跟哪边合作。好桌上吧，宋老师，我以为是送咖啡的人来，还没下班啊？对啊。你的同事们呢？都走了。富有职业精神的美国人要用生命来捍卫他们伟大的八小时工作制。你也该下班了。从早上七点到现在，你已经连续工作十四个小时了。我今天的计划还没有完成。
那咱们聊聊。Please。请问，宋老师有什么指示？嗨，累了一天，咱们聊聊往事怎么样？往事？多少年前的算往事？差不多十年前。嗯，我刚分到荆州华工，比你现在大不了几岁。我得到了人生中第一个领导职务，管理两个资格老、关系硬、技术又不高的技术员。我记得，你写信告诉过我，一个叫什么赵超，什么都不会，只会照着抄；还有一个是贾家伟，他们每天什么都不干，把工作全部交给你，然后你就累得要命，还得忍受他们的白眼。我太佩服你的记忆力了。不过这件事给我的教训呢，我可以记一辈子。那，宋老师。不会是要用这段往事来教育我，凭借一个人的力量是无论如何也做不好工作的吧？你告诉我，我猜错了。嗯，你猜对了。这都多少年过去了，你怎么还用对待小学生的方法来对待我？这个故事只开了个头，你不想听听结局吗？结局就是你努力沟通，感化了他们，然后你们就狼狈为奸的在一起工作，最后得到了上级的嘉奖。你这个成语啊！我故意的。谁让你用这么简单的故事来教育我呢？我表示抗议。OK， 哎，不过我没有跟他们狼狈为奸啊。我那个时候呢，不太会与人沟通，只会一个人拼命。几个月里，我做完了三个人一年的工作量。可是最后，领导一直没有嘉奖我，我的日子也就越来越难过了。到最后，我只能向我的师傅求教。师傅，就是那个。荆州厂的书记吗？水书记，到现在我还叫他师傅。就跟我一样，我到现在还叫你 Mr. Song。水书记当时跟我说了四个字：“和光同尘。”这个我可真的不懂啊！我的成语水平，现在还停留在小学阶段。我当时也不懂，我就追问水书记。当时我们两个人在打篮球，水书记问我。说你一个人的球技再好，能不能上场打败别人一支队伍？他有一句话我记到现在。他说，现代工业组织管理的两大特征，一是分工，二是协作。我一味的追求当个人英雄，手下却跟不上，只会变得越来越离心离德，到最后就剩我一个人当孤家寡人了。那这个和光同尘到底是什么意思？就是说，做人要收敛锋芒。尽量和身边的社会环境和谐发展。那这段往事你怎么没有写信告诉过我？我记得当时咱们已经约定好用英文写信吧？嗯，我当时的英文水平还表达不出这么复杂的意思。所以你的意思就是想告诉我，我需要跟周围的环境保持一致。我只是想告诉你，不一定非要以自己的标准来要求别人。你的同事们或许不如你聪明，不如你敬业，但是他们也可以做一些他们能做的事情啊。那你说这些事想帮助我吗？或许是因为你太聪明又太严格，我猜想啊，你的下属可能会有压力，所以我只是希望对你的管理思路啊，有一点点的启发。一点点都没有。讲大道理就能帮助我了吗？你以为我没听过大道理吗？爸爸妈妈、爷爷奶奶哪一个不是大干部？哪一个不是满嘴的大道理？如果讲道理有用的话，近代史就不是西方主导了。与其把精力花在什么和光同尘上，还不如制定出有效的制度。没错，建立制度的确是有效的管理方法，但是一切制度都要以人为中心，一切制度都需要在沟通交流的基础上。如果沟通交流出现了问题，再好的制度都难以落实。宋老师。我承认，我现在在管理上确实遇到了一些难题。我跟那些美国佬在沟通上存在巨大的隔阂。我提前一天来找你，就是因为他们开始质疑这次中国考察之行，所以我必须尽快的找到合适的投资标的，让他们重新建立起对我的尊重
。虽然我不知道你考察了哪些企业，但是我相信，凭借东海的软硬件设施，应该能够堵住那些老外的嘴。这个倒是真的。通过这几天的工作结果来看，东海确实是合适投资的企业。那还有什么问题呢？但是现在问题就是，时间来不及了。吉恩，也就是我的老板，只给我一周的时间进行资产核查。这一周的时间里面。如果那几个同事们不帮助我的话，我一个人是无论如何也完成不了一份合格的投资报告。你们才来了三天，还有时间？宋老师，你根本就不了解美国。他们认可的投资报告包含很多方面，财务、设备、税收、盈利模式，加起来得有好几百页。日本的考察团前后评估了多久？你应该知道。反正我自己一个人呢，在这四天里面是完成不了这项工作的。那你的意思是说，咱们的这次合资失败了 ？Not really。和你走过理想的大河，从容的沸腾着。你看那盛放的花。来自期盼的种子，你看那丰硕果实，来自耕耘的浪漫。宽广的大河，来自八方汇聚的小溪，奔腾向前的大江，来自高山的不语。深的坎坷。